¿Qué tal amigos de Cursos Teddy? En estos días que existe esta situación de la pandemia que es muy grave, eh, pues hay personas que queremos salir, no como antes, estar como que viajando, salir así como que más lejecitos o donde haya muchas personas, mucho tumulto que pueda haber, eh, pero pues ya hace falta el salir un poquitito, ya hace falta divertirte un poco, salir de aquí de la computadora porque he estado en la computadora eh, todos estos meses y ya, 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 ya no la soporto, ya me quiero ir. Y hoy les voy a mostrar tres productos que me van a servir justamente para poder salir y tener por lo menos un fin de semana más allá de vacaciones, sino de relajamiento, de estar en contacto con la naturaleza. Una de las cosas que más me gusta hacer es justamente acampar. Yo les traigo tres artículos que son, en mi opinión, en mi opinión, aparte, bueno, de la casa de campaña, tres artículos que son indispensables para ir a acampar. Uno de ellos es una botella de agua, una buena botella de agua eh, para poder eh, pues hidratarte, tener ahí eh, alguna bebida refrescante, en este caso, pues bueno, agua o un jugo, que bueno, de preferencia eh, a, a mí me gusta más, aparte, bueno, de una cervecita, de una buena cervecita, pero bueno, este me gusta, y es un eh, termo, vaya, es, de, es chino, o sea, básicamente chino, pero está muy bien, la marca exactamente no se las puedo mencionar, solamente que sea Sport Vacuum Cup, solamente que sea esta la marca, que no lo creo, pero está muy bien hecho. Fíjense bien, este lo compré, todos los precios se los voy a dejar aquí abajito. En los comentarios, no trae, no trae nada. Ah, no, sí, sí trae, no, no trae. Y bueno, viene de esta forma, no lo he usado. Y vean qué bonito se ve, es de metal. Es de metal, es de 50 mililitros. Pero algo que me gusta de este es de que, bueno, te puede mantener temperaturas... Eh, eh, bueno, caliente o fría, por ejemplo, a lo mejor si quieres tomar un café por la mañana eh, acampando y pues bueno, o en la noche, pues bueno, ya lo tienes aquí calientito. En este caso mencionaban que te puede durar alrededor, que se me hace mucho choro, pero alrededor de 12 horas si está caliente y 24 si está fría, que no lo creo. Pero, pues bueno, lo voy a probar. Pero algo que me gusta, aparte del color que es verde, que me encanta verde, este diseño aquí de Sport Vacuum. Eh, Vacuum Cup Sport, Vacuum Cup se llama y bueno, eh, tiene aquí como de ciclista, pero vean aquí esa parte, tiene para un popote eso está muy chido, eso me gusta y aparte pues lo cierras, o sea, ya no desperdicias como que eh, pajillas, popotes para poder estar utilizándolo, entonces está muy bien si tengo sed, pues bueno algo que también me gusta, por ejemplo acá en esta parte Vean, esta, esta parte selladita se ve muy, muy, muy bien. Se ve muy bien sellada. Aparte trae aquí una pequeña correa. Vean, eso está padrísimo. Si a lo mejor la quieres poner en tu mochila de viaje, algo así, pues bueno, solamente la colocas de esta forma. Todos los precios se los voy a dejar aquí abajo, los enlaces, si lo quieres comprar eh, por Amazon, pues bueno, a mí me dan una feriecilla. Si compras en el enlace que yo te dejo, y pues bueno, me ayudas a poder seguir... Eh, mostrándole algunos artículos vean qué bonita se ve se ve muy padre y es de 50 mililitros que está muy bien creo que está muy bien ni grande ni pequeña y pues bueno la puedes tomar con tu asita aquí así y pues bueno estar muy bien si a lo mejor fuera café pues bueno la tomas y pues bueno ya te estás tomando aquí tu café porque bueno café con popote pues no estaría chido ¿no? Eh, fíjense, está, está muy bien, me, me gusta mucho y creo que la voy a utilizar de diario, esta botella, me encantó. Otra de las cosas que es importantísimo y que en la mayoría de las personas falla y la mayoría de las personas que acampan eh, tienen este error, piensan que el llevarse muchas, muchas cobijas o almohadas, cosas así, acampar es práctico. Y pues no es práctico, nada práctico el llevarte eh, pues cobijas, estar llevando tanta almohada, todo. Aparte, si vas, en, en por ejemplo, en motocicleta, pues bueno, nunca podrías llevarte tantas cobijas. Si vas en automóvil, pues tendrías que llenar la cajuela con muchas cobijas. Es por eso que compré este eh, sleeping bag, es uno, un sleeping de la marca Everman. Eh, está muy bien porque, bueno, aquí lo que menciona este sleeping, lo vamos a abrir. Aquí lo vamos a estar abriendo. Aparte es color naranja. 
eh, con gris y me encantó que fuera de naranja con gris. Y aquí menciona, vean, así viene. Me gustó que, por ejemplo, eh, tiene límite de eh, temperatura hasta 5 grados centígrados y extrema hasta 0 grados centígrados. Eso me gusta y que es confortable a los 10 grados centígrados. O sea, que tiene de los 10 grados hasta los 0 que te va a hacer un paro. Me imagino que la tela es como que especial para eso. El peso es de 1.4 kilogramos, está muy bien. Y de largo es de 2 metros con 30 centímetros. Está chido, o sea, para una persona eh, alta. Y de eh, ancho 55 centímetros en la parte de abajo y de 80 centímetros. Ese, fíjense bien, no voy a abrir estos dos porque nos vamos a... Ahorita les voy a mostrar por qué. Fíjense bien, vamos a... Les voy a mostrar este que es naranja, está muy chido, a mí me, me encantó. Y bueno, está muy pequeño. Y aquí lo puedes tú ajustar, por ejemplo, para poderlo transportar. Eso me agrada bastante, está muy bien y a muy buen precio. Si no mal recuerdo, está alrededor de unos eh, 800 pesos eh, y está muy bien. Por 800 pues está muy, muy, muy bien. No es de marcas así como que súper reconocidas. Esta es una marca hecha en México. Eh, los acabados sí no están tan, 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 tan bien. Eh, pero cumple, cumple y les voy a mostrar ahorita unas cosillas de este. Pero para dormir cómodo también, tienes tu sleepy, vas a dormir calientito, pero los colchones para las casas de campaña son enormes, ya sea uno individual o sea uno eh, eh, matrimonial o quien sabe, hay enormes. Son muy, muy, muy difíciles de también transportar estos eh, colchones. Pues es difícil de traerlos, les digo, en motocicleta, en tu coche. Si vas a acampar, pues estar trayendo acá colgado tu, o cargando tu colchonzote que pesan. Francamente pesan los colchones, entonces no está chido. Y si, por ejemplo, tienes que llevar una bomba porque no es de estos colchones que puedes estar eh, inflando, que, o que tienen una, una forma de que se inflen solos, o una válvula, etcétera. O sea, tienes que llevarte una bombita y estar... Y eso no está, no está padre. Y para eso tengo una solución. ¡Un colchón! Es un colchón justamente para colocarlo dentro de mi sleeping bag. Esto está muy, muy, muy bien. Este es de la marca... Déjenme ver si lo puedo pronunciar adecuadamente es de la marca Trip Hunter Girls eh, la funda bueno esta funda es como de tela eh, aquí no nos dice exactamente como que muchas cosillas, a ver vamos a ver esta parte, aquí nos dice que eh, bueno de altura es hasta 72 pulgadas, de ancho 22 pulgadas y también también que tiene una gran garantía, que está muy chido, instrucciones eh, que bueno puede estar en calor o frío que está muy chido y pues no, no, no viene como que tanto pero yo les voy a platicar este sleeping, eh, perdón cuál sleeping este colchón que va dentro de tu sleeping eh, me encantó, miren aparte lo, lo abro, lo abrí aquí y trae una forma de cómo se va a inflar, es autoinflable o sea lo vas a inflar le vas a quitar así como la valvulita Así le das, le vas a dar vuelta. Aquí viene como que el manualcillo. Primero lo sacas, después lo, lo desenvuelves, etc. Y te va a decir, bueno, te dice hasta cómo lo tienes que enrollar, que eso está muy bien, o guardar. Pero sacas la válvula y se va a inflar solito. Ya después, bueno, quiero pensar que también lo vas a, eh, a, a lo mejor a inflar con la boca. Lo que falta, porque sí aquí lo dice, ya lo vi. Y aquí lo dice que se va a estar autoinflando. Pero después tú ya le das como que... El último toque. Y también trae aquí del color. Este es verde con naranja. Voy a parecer zanahoria acampando. Ya me dijeron por ahí que voy a parecer zanahoria. Y vean, trae aquí también una, eh, unos parches para poderlo eh, eh, ahora sí eh, cuidar. Si es que si llega a rasgarse o algo así, los colocas y trae aquí un pequeño pegamento. Que bueno, eso está muy bien. Es un, un toque que, que da. Esto está muy bien. Y a ver, vamos a guardarlo, no se nos va a perder. Uno de color como verdecito y el otro que es naranja. Y aquí en esta parte, la bolsita es de tela. Es de tela, se ve impermeablona, impermeable así. Y trae aquí la válvula. Aquí trae la válvula, se siente al conchón, dadito todavía. ¡Oh, wow! No me había fijado en esto. Miren, trae aquí como así para, para 
justamente ponerlo bien, bien, bien. Esta es la válvula que la abres. La aprieto ahí. Si ¿Sí se escucha. A ver, perdón. A ver. Ahí. Y a ver, la abro. Y ahí se infla. ¡Wow! Esto está muy bien, muy bien. Este me, me gusta bastante. Y pues lo voy, a, lo voy a utilizar. Pero basta de estar aquí. Esto está muy feo. Este fondo aparte es pirata. No tiene... No es de verdad. <risa> Vamos, rápido, acompáñenme para colocarlo en la tienda de campaña. Y cómo sería... Eh, esta historia de camping que yo les recomiendo que si salen de paseo pues a lo mejor vayan a hacer una situación de camping donde no estén expuestos a muchas personas eh, y bueno no se, no, no se contagien de esta, esta enfermedad que está eh, azotando a todo el mundo entonces yo me voy a ir a acampar con todas las medidas de seguridad mi tapabocas ya tengo mi gel aquí está mi gel vean este gel es pure o purel 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 es eh, uno de los geles eh, antibacteriales más chidos que he tenido, bueno, que he adquirido. Eh, viene en esta presentación grande, esta es una presentación un poquito más cara, pero viene en presentaciones pequeñas portátiles. Pero esta está muy chido. Ah, ya aparece anuncio <risa> de este. No, nada patrocinado. Todo es porque yo lo quise comprar. Y no te deja las manos así feas, o sea, es, es está rico hasta el olor. Pues bueno, y dice aquí que es... 99.99 99 .99 mata las bacterias, o sea, eso está chido y me encanta. Por ejemplo, eh, hace unos días fui a, a un centro comercial y me pusieron gel y oh, asqueroso, así, o sea, horrible. Pero este eh, de la marca Pure, Pure, espero pronunciarlo bien, eh, me encantó. Y hay presentación chiquita que también ahí tengo, está muy, muy padre. Pero vámonos, vamos rápido a poner esto, ponemos la casa de campaña y les muestro cómo estaría ahí eh, muy, muy calientito y aparte cómodo con mi colchón y aparte tomándome una bebida refrescante. Lo primero que vamos a hacer es justamente abrir el, el sleeping, en este sleeping que les había dicho que era de la marca Everman. Entonces vamos a este porque el colchón va adentro, obvio. Y trae aquí, o sea, este así como para ajustar. Y se ajusta súper padre, entonces ya solamente le haces así. Y bueno, ahora solamente, pues bueno, lo sacamos. O sea, como pueden observar, está bastante grande y aquí tiene un cierre, miren, para que pueda uno guardar algo. A lo mejor las llaves del coche, cosas así. De este lado tiene que pues, eh, velcro lo abres y también de este lado tiene otra bolsa entonces tiene otra bolsa que también puedes guardar aquí el celular en la noche sí, sí, sí. tiene este justamente para que lo pongas y cierres aquí entonces está muy bien por el precio de eh, aproximadamente 900 pesos ya les dije que el costo es más o menos ese entonces por 900 baros está chido entonces ahora vamos justamente con vamos a abrir vamos a poner el colchón inflable que decía que pues, era autoinflable entonces vamos a colocarlo miren la tela está padre o sea no está mal ahora por ejemplo este colchón saben que les gusté que traía esto entonces tenemos aquí una tabla de sol Vean. y acá traes la válvula entonces la abres solamente abres la válvula y la dejas aquí que se esté inflando solito o sea no necesitas como que 
darle, se infla solo y ya. Ya no, ahorita lo vamos a dejar un momento para que se infle. Pues ya es hora de dormirnos. Yo saqué el sleeping para podérselos mostrar mejor. Ahí vean que tiene como un velcro para que se cierre completamente. También como les comenté, tiene aquí su bolsillo con un cierre. Yo lo usaría para guardar la llave del coche o mi cartera, no sé, algo que sea importante que sea que lo tenga yo en el sleeping, a lo mejor no en una mochila porque se me puede caer cosas así, entonces ya lo tengo así como que más seguro y bueno, pues ustedes ven, ahí tiene de las dos partes cierre o sea, puedes abrirlo y cerrarlo en las dos partes, el colchón ya está adentro y tiene un cierre este sleeping o un velcro, perdón, un compartimento para guardar el teléfono mi teléfono es enorme, entonces pues bueno si es a veces un poquito complicado guardarlo en cualquier lugar pero aquí pues por lo menos sí quedó, sí quedó apretadito pero queda, entonces ya lo puedo tener ahí guardado entonces ahora solamente es cuestión de acostarme un poquito para que ustedes vean más o menos las dimensiones y cómo queda. Es sencillo eh, transportarlo, no es estorboso, al igual que el colchón, es muy sencillito. Y pues bueno, queda muy bien ahí con el gorrito. Yo creo que ahí me faltó una almohadita, una almohadita me falta. Bueno, ahí lo puedo apretar así como para verme toda una zanahoria. Pero pues puedo yo eh, cerrarlo igual por dentro, el mismo sleeping quedar completamente eh, pues bueno eh, abrigado en este caso que es lo importante y aparte el colchón te hace un paro enorme porque pues bueno no estarías como que pegando con el piso o bueno en este caso el pasto que es frío y pues bueno ahí ya me voy a echar una pestañita que es ya lo, lo importante y puedo sacar también mi teléfono eh, si yo deseo o cubrirme completamente eh, también ahí ustedes ven que yo por ejemplo eh, doblo un poquito las piernas para como acurrucarme Pero eh, también se pueden eh, hacer, o sea, extender los pies y quedan, o sea, excelente O sea, es para también personas de gran estatura Y pues bueno, yo ahí me puedo dormir de muchas formas Nos vemos, adiós, bye bye